12.30 ночи мы выезжаем. Это видео, этот монолог, эту серию я решила выпустить про собачку. Кто-то когда-то мне меня попросил снять видео про собачку. Я не забыла. Я, честно говоря, представляла себе это видео совсем другим. Но что-то мои планы очень часто не совпадают с тем, что мне намечено. Поэтому вместо того, чтобы плыть против течения, я пытаюсь подстроиться. Итак, видео про собачку. Титан у меня уже девятая собака. Говорить сейчас о нем я, наверное, не смогу, потому что это моя не первая попытка. Поэтому я решила в качестве такого экскурса, вступления, э, пройтись по всем моим домашним животным за все эти годы, э, поделиться с вами, чему они меня научили. Может быть, вам это тоже пригодится. И надеюсь, э, э, я войду в состояние, э, когда в конце смогу говорить о, о Титане. Итак, первая моя собачка, это был Пикинес. Мне подарил его тот самый бандит, который, с которым я встречалась в 90-х. Вот это была моя первая собачка. У меня не было ни опыта, ни с кем было, некого было не спросить, ни, некому мне было подсказать. Но он преподнес мне очень хороший урок. Мальчика звали Лаки. Когда Лаки кушал, никто не мог зайти на кухню. Сначала он огрызался, потом в конце концов он набросился и прокусил кому-то ногу. Я уже не помню кому, но, наверное, не мне, потому что я бы запомнила. Мальчик был просто кукла, но он был такой террорист. Невозможно было зайти на кухню, когда он ел. Это переросло в большую проблему. Мы не знали, как с этим справиться. Вот. Но я уяснила для себя, что когда берешь собачку, а мне принесли маленького щенка, то это один из важнейших факторов, которые нужно учитывать. Я так себе планирую выпустить эту серию в качестве развлекательных видео. Вот. А отдельно выпустить коротенькие видео по своего рода такие полезные советы, как воспитывать щенка, если кто-то решит завести собаку, взяв щенка двухмесячного возраста. Да, всех собак, которых я заводила, всех я их брала с, с, с двухмесячного, трехмесячного возраста. Вторая собака у меня была... Фортуна, Туна, это был девочка, бультерьер. Вот, она тоже у нас недолго жила, потому что, опять-таки, я не знала тогда еще, это были 90-е, что собак нужно прививать. Сейчас это, это, это очень важная тема. Да, собаку нужно привить, но это нужно делать правильно. Потому что можно э, испортить иммунитет у собаки, и она будет болеть всю свою жизнь. Аллергии, э, непереносимости, э, воспаление. Ну, это, как я планирую, выпустить э, в другой серии. Так вот, ту на меня... Научила, как говорится, что когда заводишь питомца, нужно этому питомцу привить, ну, привить все прививки и следить за здоровьем. И это, это не просто игрушка в доме, это член семьи, за которым нужно также следить, как и за маленьким ребенком. Третья собака у меня была тоже бультерьер, а хаммер, мальчик. Тигровый, вот он преподнес мне урок другой. 
Мы купили его у кабеля, которого держали, это был Киев, квартира, тоже 90-е, у которого была своя отдельная комната в трехкомнатной квартире. У него была, у кабеля, у папы этого, бронированная дверь. И в двери была вырезана вот такая решетка, как в тюрьме. Кормить мог этого кабеля только хозяин, гуляй только хозяин. Один раз этот кабель как-то вырвался из-под контроля у хозяина и покусал мать хозяина, которая попала в больницу и ее зашивали. Когда я брала щенка у этого заводчика, мне казалось, что это классно, что такое, значит, бультерьер, но это был не бультерьер, я, я не знаю, чем его качали, чем его кормили, но из него сделали машину, это были 90-е, это было классно. Вот. Но у этого бультерьера я слышала потом, что его усыпили, потому что он ну, просто стал собака-убийца. Убийца. Вот. Это отразилось генетически и на щенке, которого купили мы, Хаммер. Я его, естественно, уже как надо и кормила, и выводила гулять, и все прививки у нее были. И я уехала в Японию на полгода. И когда я приехала, мама сказала, что пришлось собаку усыпить, потому что у него, ну, в общем, он начал уже на нее бросаться и все такое. Это был третий урок, что нужно смотреть, у каких э, bloodline, э, э, какие генетические э, особенности у щенка, кто папа, кто мама. Это тоже очень важно. Кстати, э, титан... Э, породистый как бы бульмастив и все такое вот но как оказалось у него были гены мамы мама она у нее было больше больше процент от мастифа чем от бульдога буль мастив порода буль мастив это смесь английского мастифа и английского бульдога так вот, когда очень много мастифа, они более прыгучие, они более активные, это своего рода дисбаланс. Поэтому титан, мы его называли частенько горный козел, потому что он ну, скакал просто, это, это не присуще боль мастифу. По приезду с Японии я достаточно быстро уехала в, на, на Кипр. Вот, там получилось, я вышла замуж, и э, без собачек я уже не могла, это мое. И мы с мужем э, в очередной раз посещали Киев и на птичке купили э, питбуля. Его мы назвали пистолет. Увезли мы на Кипр его, он жил с нами, у меня есть фотографии, я выставлю. Вот. Ну, мальчику было скучно, мы решили купить ему э, братика в очередной раз когда были в Киеве, купили ротвеллера. И у нас э, э, бультерьер был пистолет. Так его назвала заводчица, но он настолько был шустрый, что мы решили эту кличку ему и оставить. А ротвеллера мы назвали рэкет. Ну, пистолет и рэкет, они, в общем, очень... У, у рэкета была такая ряха, что эта кличка ему очень подходила. Все бы было бы хорошо, только мой союз с мужем был недолговечным. И э, я решила вернуться домой в Киев. И мне было очень тяжело расставаться со своими собаками, потому что я брала их с маленького. Я их воспитывала, кормила. Эти все писи каки, эти все зубки, это, 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 через все это я проходила. Это были мои собаки. И когда я ушла от мужа, он собак мне не вернул. Он меня ими шантажировал. Вот, он сказал, если хочешь собак, приезжай в Ки в, на Кипр, забери их. А я знала, что я, если приеду на Кипр, я уже туда не выйду. И я сделала для себя следующий вывод что а, очень важно а, знать, с кем 
мы заводим питомцев. И как это ни странно звучит, меня поймут только питомцы, только любимцы домашних животных, которые проходили через разрыв, через развод и вот эта вот дележка собак, котов, домашних животных, она, она может быть очень болезненным. Вот это как раз послужило мне еще одним уроком, что собак я не смогла вернуть, он мне их не отдал, и мне было очень тяжело. Начало пятого утра, мы в дороге уже несколько часов. Следующее, я приехала в Киев, жила с мамой, и без собак я очень скучала за пистолетом и рэкетом. Вот тогда не было скайпа, не было такой связи в интернете, я не могла даже на них посмотреть. Они мне и снились, и в общем, все такое. И мы пошли с мамой на базар, на птичку, и купили щенка. Такую породу тогда я еще никогда не видела. Я хотела купить питбуля или ротвеллера, потому что я скучала за своими. Вот. И тут мы встретили щенка, увидели на, на базаре. Ну, такой маленький медвежонок. Это было что-то невероятное. И, ну, мне очень понравилось, очень понравился этот щенок. Мы его купили. Вот оказалось, что это бульмастив. И назвали мы этого щенка Захар. Я не помню, сколько прожил Захар. А в конце он заболел. Нам пришлось его усыпить. И это первый раз, когда я участвовала в, этом, в этой процедуре. Это очень болезненная ситуация. Вот кто-то из присутствующих должен быть сильным. Вот мне пришлось быть сильной, потому что, по-моему, была мама и, может быть, брат в тот момент, я не помню. Но маму это подкосило очень сильно. Хотя Захар был и моя собака, я его даже привозила в Америку с собой. Когда Захар был еще жив, я вышла замуж за Джона и переехала в Америку. Естественно, я за ним очень скучала. И поэтому просила Джона, чтобы он купил мне собачку. И он таки купил мне собачку. Это был пультерьер тигровый. У меня тоже есть фотографии. Его мы назвали Назар. Следующий урок, который я для себя определилась это что а, у каждой породы есть свои свой темперамент а, уровень energy level уровень активности наверное вот это нужно учитывать когда заводишь больше чем одну собаку а, назар был бультерьером очень высокий уровень активности. Нужно, чтобы эта активность выходила. С ним нужно гулять, его нужно было интенсивно с ним заниматься. Захар же совершенно спокойный, как удав темперамент. Это бульмастив, он целый день лежит, его не нужно трогать, выпусти его, пописить, покакать, покушать и все. Это как коврик для ног. Это абсолютно разные собаки и находясь вместе назар постоянно беспокоил захара захар начинал нервничать и э, заканчивалось это э, драками поэтому все это все это это все приходит с опытом э, тогда мне никто меня никто не консультировал мне никто не советовал э, пришлось познавать все самой через горький опыт. Ну, Назара мы отдали в хорошие руки. Ну и э, Захар 
прожил со мной в Америке какое-то время. Потом я говорила, что я ушла от Джона и была с малым, была где-то месяцев 10 в Киеве. Я не помню, как это все происходило, но в какой-то момент Захар заболел, и нам пришлось его усыпить. Мы уже едем почти 9 часов. Бедный мой муж. I love you. You're the best. Хочу рассказать очень неординарный случай. Захар маму в прямом смысле вытащил с того света. Поэтому, когда мы его усыпляли, извините, я так нескладно, поэтому, когда мы его усыпляли, у мамы чуть не съехала крыша, ей было очень, очень тяжело. И мне пришлось покупать ей билет, я не помню, в Турцию куда-то, чтобы как-то отправить ее, потому что она перестала есть, пить, спать. Вообще она в такую в глубокую депрессию впала. Она ну, очень тяжело пережила то что, мы, ну, то, что Захар заболел, и то, что мы пришлось его усыпить. Вот. Но расскажу э, интересную историю. Я не присутствовала э, при этом, но присутствовали люди, которые, это мамины сестры, которые к собакам ну, относятся, относились как бы, ну, они вообще даже за домашних животных не воспринимали. Это, это что-то такое, что ходит на улице, но должно быть, наверное, грязное, блохастое и, и с глистами. И вообще, как это люди держат животных дома. И еще там где-то там на кухне оно ходит. В общем, вот обе сестры, значит, с таким, с таким отношением к домашним животным рассказали историю прям в один голос, что произошло, как Захар спас маме жизнь. Раз в году русскоязычные зрители знают об этом, на кладбищах устраивается, то ли это гробки называется, то ли это день, родительский день, ну, там у каждого по-разному. Это когда родственники навещают могилы. Значит, собираются возле могил, значит, там пьют, едят, там, ну, у каждого народа там свои какие-то традиции. Вот. И мама пришла в один из таких дней они собрали, не дней, а в один год, однажды, наверное, мама пришла вот на такое собрание, взяла с собой Захара, вот, потому что там, ну, как бы она не совсем далеко жила от кладбища, там через лес, ну, в общем, такое вот. Ну, не совсем под кладбищем. Ну, короче, маме на кладбище нужно, можно было идти пешком. Она взяла с собой Захара. Вот, когда она пришла на кладбище, сестры ее начали возмущаться, что ды -ды 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 -ды, приперлась с собакой. В общем, такое дело. Ну, и, значит, решили выпить, помянуть, значит, родители, эти три сестры. Мама там что-то там 100 грамм приняла. И отключилась. А Захар, когда они пришли на кладбище, сестры начали возмущаться. Захар отошел в сторонку и лег там в другое место, чтобы, ну, он чувствовал вот это вот негатив и то, что там, на него там, наехали, кричат там, я не знаю, там фу, фу, уходи отсюда. Он отошел. И он лежал, никого не трогал, его даже не видно было, не слышно. Но когда мать потеряла сознание, он подскочил, начал лаять на сестер, чтобы они отступились от тела маминого, и значит, проводил такую процедуру. Значит, он подпрыгивал, значит, ну, это то, что они мне рассказывали. Значит, подпрыгивал 
отрывался четырьмя лапами от земли, потом в прыжке опускался на две передние, ну у них же мощная грудь и все, на две передние лапы опускался, прыгал на маму, она лежала, вот как бы ну, своим таким весом, потом лаял ей на ухо, а эти собаки, они лаят очень редко. И, значит, лизал ей щеку. И так он делал uh, over and over, uh, uh, раз за разом, еще, 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 извините, я не знаю, как сказать. То есть это не было какая-то случайно, что он где-то там где-то подпрыгнул, где-то лизнул, еще что. 